డేటా టైప్స్ గురించి చూస్తాం సెకండ్ డేటా టైప్స్ గురించి మనం చూస్తాం మనం డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు వాడాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం అది చూసే ముందు డేటా టైప్స్ అనేటివి ఏంటి మనం ఆల్రెడీ చూసాం నేను సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం సో ఇలాంటివి ఈఎంపి నెంబర్ ఈఎంపి నెంబర్ అనేది ఏంటి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ నేమ్ నేమ్ అనేది ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఏమంటది సో ఇక్కడ నీకు జాయినింగ్ డేట్ మనం ఏమంటున్నాం ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాం సో ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ అంటున్నాం ఎంప్లాయీ నెంబర్ అయితే ఏముంటుంది మనకి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వస్తుంది నేమ్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ వస్తుంది ఓకే సో జాయినింగ్ డేట్ అంటే డేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి డేట్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా డిడిఎంఎం వైవై ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి డిడిఎంఎం అంటే జీరో వన్ ట్వెల్వ్ మనము జీరో వన్ నైన్ టూ జీరో టూ వన్ సో నువ్వు ఏ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చినా దానికి కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోకి ఎక్సెల్ లోకి తీసుకుంటుంది ఇది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో తీసుకుంటుంది ఓకే చూద్దాం టైం స్టాంప్ అంటున్నాం టైం స్టాంప్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటది మనకి జీరో వన్ జీరో నైన్ టూ జీరో టూ వన్ స్పేస్ త్రీ కోలన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సో అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ సిమిలర్ వే నీవు ఎప్పుడైనా డేటా టైప్స్ ని టేబుల్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు నీకు ఇలాంటి డేటా వస్తుంది అని నువ్వు టేబుల్ ని ఆ డేటాని అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి డేటాని అనాలిసిస్ చేయాలి డేటాని అనలైజ్ చేసుకొని టేబుల్ ని నువ్వు డిజైన్ చేయాలి ఓకే అనలైజ్ చేయడం అంటే ఏంటి నీకు ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి శాంపుల్ వాల్యూస్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఆ శాంపుల్ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక ప్లేస్ లో ఏముంటది బి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడే ఉంటుంది సో ఇక్కడేమైంది ఇక్కడేమో వన్ టూ త్రీ ఉంది ఇక్కడేమో బి వన్ టూ త్రీ సో ఆల్ఫా న్యూమరికల్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడేమో నీకు ఓన్లీ న్యూమరికల్ ఉన్నాయి సో ఓన్లీ న్యూమరికల్ ఉన్నాయి న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అంటే బోత్ మిక్స్ కేసు ఉన్నాయి అప్పుడు నువ్వు ఎలా చేయాలి ఏమి సో ఓన్లీ ఆల్ఫాబెటికల్స్ ఉంటే సింపుల్ గా క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కలుగుతుంది ఓన్లీ నెంబర్ ఉంటే సింపుల్ గా నెంబర్ డేటా టైప్ కలుగు మనం ఆల్రెడీ చూసాం అసలు డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఏజ్ ఏంటి అనేది చూసాం మనం సో నువ్వు ఎలాంటి వాల్యూస్ ని డీల్ చేస్తున్నావో ఆ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ అనేది నీకు ఇది చేస్తారు ఏంటి నువ్వు దాని యొక్క వాల్యూస్ అనేటివి డిఫైన్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్ అనేటివి బేస్ చేసుకొని నువ్వు డేటా టేబుల్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క డేటా టైప్స్ అనేది నువ్వు చేయాలి సో డిజైన్ చేసే ముందు ఒక్కసారి డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో నెంబర్ డేటా టైప్ సో నెంబర్ డేటా టైప్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ టాలోస్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వన్ మినిట్ ఓకే డేటా టైప్స్ సో నీవు డే నీకు వచ్చే డేటాను బేస్ చేసుకొని నువ్వు డేటా టైప్స్ ని డిరైవ్ చేయాలి ఆ డిరైవ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఇలాంటి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడు డేటా టైప్స్ లో నెంబర్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ డేటా టైప్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డీల్ విత్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఓకే సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ 
క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి మనకి క్యారెక్టర్ ఉంది వ్యాక్ క్యార్ ఉంది అంటే దానివల్ల ఏంటి ఈ రెండు వ్యాల్యూ చేసే పని ఒకటే కానీ దీనికి దానికి సమ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూద్దాం డేటా టైప్ డేట్ డేటా టైప్స్ డేట్ డేటా టైప్స్ లో డేట్ అనేది ఉంటుంది టైమ్ స్టాంప్ ఉంటుంది లాంగ్ డేటా టైప్ లాంగ్ డేటా టైప్ రా డేటా టైప్ లాంగ్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన ఈ లాంగ్ డేటా టైప్ అనేది ఏంటి ఈ రా డేటా టైప్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ డీటెయిల్ గా ఒకటి ఒకటి చూద్దాం సో ఫస్ట్ నెంబర్ డేటా టైప్ చూద్దాం నెంబర్ డేటా టైప్ అంటే ఏంటి నీకు ఎక్కడైతే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తోటి నువ్వు వాల్యూస్ డీల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందో అక్కడ నువ్వు నెంబర్ డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేస్తావు సో నెంబర్ డేటా టైప్ ని సో మనము నెంబర్ డేటా టైప్స్ ఏం చేస్తారు ఇటాలో సోన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఓకే సో ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ని నెంబర్ డేటా టైప్స్ తో నువ్వు ఎలా డీల్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెసిషన్ కామా స్కేల్ ప్రెసిషన్ అంటే సో మనం పాయింట్ వాల్యూస్ యాక్చువల్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అనేది యాక్చువల్ వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూ యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ట్వెల్వ్ రూపీస్ అనేది మెయిన్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో వాల్యూ అనేది స్కేల్ సో పాయింట్ లో మనం ఉన్న దాన్ని అంటే స్కేల్ అంటాం దీన్ని ఏమో ప్రెసిషన్ అంటాం యాక్చువల్ వాల్యూ ఏమో ప్రెసిషన్ అంటాం సో పాయింట్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్కేల్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఉంటున్నాం సో ఇక్కడ స్కేల్ అనేది ఆప్షనల్ ఈ స్కేల్ వాల్యూ అనేది ఆప్షనల్ నువ్వు ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు సో సైజ్ అనే ప్రెసిషన్ వాల్యూ అనేది మటుకు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఓకే ఈ ఇచ్చిన ప్రెసిషన్ లో నేను ఈ స్కేల్ వాల్యూ కూడా ఉంటాయి నువ్వు ఇచ్చిన సైజ్ ప్రెసిషన్ ఫైవ్ అంటున్నావు కదా ఈ ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఈ ఫైవ్ లోని స్కేల్ కి ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్స్ ని నేను అసైన్ చేయాలి అనేది నువ్వు డిరైవ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఫైవ్ కామా టూ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రెసిషన్ కేమో త్రీ వాల్యూస్ తీసుకుంటాయి ఓకే డిస్మల్స్ కేమో టూ వాల్యూస్ తీసుకుంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ కామా టూ అంటే సో ఇక్కడ చూడు ట్రిపుల్ నైన్ వరకు ట్రిపుల్ నైన్ పాయింట్ డబల్ నైన్ వరకు తీసుకుంటుంది ట్రిపుల్ నైన్ పాయింట్ డబల్ నైన్ వరకు తీసుకుంటుంది జీరో టు ట్రిపుల్ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ వరకు తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టూ అన్నామంటే ఇదేం చేస్తుంది జీరో టు నైన్టీ నైన్ వరకు అలో చేస్తుంది ఇక్కడ ఏం స్కేల్ అనేది లేదు ఇక్కడ స్కేల్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు సో అది ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యుయేషన్ తీసుకుంటుంది ఇది ఇంటి ఇది ఈ ఫైవ్ అనేది ఏంటి ఎన్ని ఇంటీజర్ అలో చేయాలి ప్రెసిషన్ అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ఇంటీజర్ అని ఇంటీజర్ వాల్యూ సో ఈ పాయింట్ లో ఉన్నది నువ్వు డీల్ చేసేటప్పుడు అది ఏమవుతుంది డెసిమల్ వాల్యూస్ అర్థమవుతున్నా యాక్చువల్ వాల్యూ అంటే ప్రెసిషన్ వాల్యూ అని ఓకే ఆ ప్రెసిషన్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ వాల్యూని ప్రెసిషన్ అంటాం డెస్మల్ వాల్యూని స్కేల్ అంటే ఓకే సో ఈ ప్రెసిషన్ లోనే నీ స్కేల్ కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది నువ్వు ఇచ్చే సైజ్ నువ్వు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అంటే అది కంప్లీట్ గా ప్రెసిషన్ అని తీసుకుంటుంది నువ్వు స్కేల్ కూడా కావాలి అంటే నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి సో సి లాంగ్వేజ్ లో సి ప్లస్ ప్లస్ లో కానీ జావాలో కానీ ఎక్కడైనా కానీ సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని డీల్ చేయాలంటే ఇంటర్ డేటా టైప్ ఉంటుంది డెసిమల్ వాల్యూస్ ని డీల్ చేయాలంటే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఉంటుంది అర్థం అవుతున్నా జావాలో కానీ సి లో కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి డీల్ చేయడానికి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని కానీ ఫ్లోట్ వాల్యూని కానీ డీల్ చేసేటప్పుడు మీకు అక్కడ అలా ఉంటాయి ఓకే కానీ ఇక్కడ రెండు నువ్వు ఇంటీజర్ వాడచ్చు ఫ్లోట్ వాడచ్చు అన్ని వరకు అవుతాయి కానీ నువ్వు అవి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇంటీజర్ వాల్యూ యూజ్ చేసినా కూడా వరాకిల్ అనేది ఇంప్లిసిట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకొని నెంబర్ డేటా టైప్ కన్వర్ట్ చేస్తావు నువ్వు ఇంటీజర్ ఇస్తావు సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన ఫార్మాట్ లకి సిస్టమ్ అది ఇన్బిల్డ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తారు చూద్దాం ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే సో అది నెంబర్ డేటా టైప్ ఇక్కడ చూ నెంబర్ ఆఫ్ టూ అంటే ఇది ఇటాలో జీరో టు నైన్టీ నైన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ కామా టూ అంటే ఇదేమవుతుంది ఫైవ్ డిజిట్స్ ఏమో ఇంటీజర్ వాల్యూ అంటున్నావు ఆ ఫైవ్ డిజిట్స్ లోని టూ వచ్చి స్కేల్ ఓకే ఇంటీజర్ గురించి అర్థమైన సో అది నెంబర్ డేటా టైప్ ప్రతిదీ ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూద్దాం సో రాసేద్దాం ఇప్పుడే ఓకే ఇక్కడ దీని యొక్క మినిమం సైజ్ మాక్సిమం సైజ్ అనేది ఉంటుంది మినిమం అనేది కంపల్సరీ ఒకటి ఇవ్వ
అప్ టు లెవెన్ అప్ టు ట్వెల్వ్ సి వరకు థర్టీ ఎయిట్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిలో ఇది అప్డేట్ అయింది స్టిల్ ఫార్టీ టూ డిజిట్స్ వరకు ఏమో తీసుకుంటుంది అర్థమవుతుందా సో మీరు చెక్ చేయండి ఒక నెంబర్ ఇచ్చి చెక్ చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఫార్టీ టూ వాల్యూస్ ఇస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఫార్టీ ఫోర్ వాల్యూస్ ఏమో తీసుకుంటుంది అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు నేను టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా క్రియేట్ టేబుల్ టి వన్ సి వన్ కాలం తోటి ఒక టేబుల్ ని డిరైవ్ చేస్తున్నా సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్ అంటున్నా సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏమని టేబుల్ టి వన్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు టేబుల్ డిస్క్రైబ్ చేసి చూస్తాం ఏం ఏం ఏమి అందులో డెఫినేషన్ ఏముంది కాలం యొక్క డెఫినేషన్ ఏముంది కాలం యొక్క డెఫినేషన్ అంటే దాని డేటా టైప్ ఏంది దాని సైజ్ ఏంటి అని అర్థం అవుతున్నా సో డిస్క్రైబ్ టి వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు నీకు నెంబర్ ఆఫ్ వన్ సో నువ్వు ఎక్కడ దాని యొక్క కాలం యొక్క డేటా టైప్ ఏం మెన్షన్ చేసినావు ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏ కాలం ఏ డేటా టైప్ ఉందని చెప్తుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్ అంటున్నావు ఓకే సో ఇప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏమని ఇది జీరో టు నైన్ వాల్యూస్ ని అలో చేస్తుంది అది కాకుండా వేరే వాల్యూస్ ని ఏమన్నా అలో చేస్తుందా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇఫ్ సమ్మన్ అప్పుడు సమ్మన్ లాగిన్ ఇన్ లాబీ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టీ వన్ వాల్యూస్ ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ద కాలం లిస్ట్ యాజ్ వెల్ సో ద కాలం లిస్ట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఇయర్ సి వన్ ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ హోల్ కాలమ్స్ if you are dealing with whole columns you no need to mention this uh, column list if you are dealing with only special of columns or uh, small amount of columns you will you will uh, mention this okay sarena ipudu ikkade em undi values so values enti numerical values antu so 1 hello 9 hello ఇప్పుడు నేను టెన్ ఇస్తాను వాల్యూ లార్జర్ దాన్ స్పెసిఫైడ్ ప్రెసిషన్ అలౌడ్ ఫర్ దిస్ కాలం అర్థమైన వాల్యూ లార్జర్ దాన్ వాల్యూ లార్జర్ దాన్ స్పెసిఫైడ్ ప్రెసిషన్ అలౌడ్ ఫర్ దిస్ కాలం ఓకే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ అంటున్నా సో టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ అనేది మ్యాక్సిమం సైజ్ మ్యాక్సిమం సైజ్ అని నేను ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అదర్ దాన్ దట్ ఇంకా పెంచుకోవడానికి చూస్తా ఫార్టీ టూ ఇద్దాం సో ఏముంటుంది ఇది లెవెన్ జీ నా దగ్గర ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి లెవెన్ జీ నాకు ఎర్ర నాకు ఎర్ర వస్తుంది కానీ మీకు రాదు మీరు నైన్టీన్ సిలో వర్క్ చేస్తే మీకు నైన్టీన్ సిలో మీకు ఇష్యూ రాదు అర్థం అవుతుందా సో ఇక్కడ చూ న్యూమరిక్ ప్రెసిషన్ స్పెసిఫైడ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ the range is 1 to 38 so ikkada nu values em chesadi 0 nunchi 38 nines varaki id allow chestadu nu akkadi varike nu mention cheyagalatho size nu 38 digits kanna ekku ivadaniki isthe adi allow cheyadu you will get the error artham avutunna you are providing out of precision no? so eko error vastundi artham ayina so tarata నేను ఇక్కడ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది సైజ్ మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సైజ్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ టేబుల్ ని డిస్క్రైబ్ చేసి చూద్దాం టేబుల్ ని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు దీని యొక్క సైజ్ నీకు చూపించట్లేదు కానీ ఆ దాని యొక్క సైజ్ ఎంత తీసుకునింది ఏంటి అనేది నువ్వు చూడు ఓకే ఇన్సర్ట్ ఇంటు త్రీ
सो इकड़ेमना टेन डिजिट्स उड़ा सो टेन डिजिट्स ने का थर्टी डिजिट अलो सो फोर्टी डिजिट अलो चूस थर्टी How it is allowed? You have to zero just now. So, see count these values. Other than that, it is going to bring yes. some values, zeros. Such this length of this how many? Thirty-nine. You are in which position? <laughs> You are in the thirty ninth position, so thirty eight digits are allowed here. Mm -hmm. So other than that, what the values we are going to insert? Zero. The values is going to zero. make it like a zeros. Yes. Okay, you won't deal this much big uh, numbers. You won't deal uh, this much big amount. In the big number, if you deal with it, you can do it. Real time, you can do it. Offline, you can do it. Online, you can do it. In the big number, if you deal with it. सो का जैसे मेन चयते मिनीम सैज मैक्सीम सैज थर्टी सो नाइज मेन सैज मेन आ सैज मेन अंत मैक्सीम लेंटन मैक्सीम सैजे उ सैज डिफाट मैक्सीम सैजद सो नबर्व चये सैलैक्ट स्टार फ्रम निशा टेबल क्रियेटना चूस इूजर अंडर स्कोर टेबल्स अवना इपड़े टेबल कॉलम्स उन्नाटेल से कॉलम की ए डेटा टाइप दिन लेंथ अभी प्रतिदिन अबजर्व चयु सो दसम अनदर मेटा आबजेक्ट मन की सो यूजर अंडर स्कोर टेबल यूजर अंडर स्कोर टाब अंडर स्कोर का रेटे अवे नीनेेबुलेबुलेटा सो नो चाला चाल वर निट्रेस 
వరాకిల్ అనేది నువ్వు వర్క్ చేసే నువ్వు చేసే వర్క్ ప్రతిది వరాకిల్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ మానిటర్ చేసేటప్పుడు లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది లేకపోతే డిక్షనరీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆ డిక్షనరీలో అది క్యాపిటల్ లెటర్లోనే రాస్తుంది సో నువ్వు వరాకిల్ డేటాతో డీల్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ అది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు క్యాపిటల్ లెటర్లో ఇస్తేనే వస్తుంది చెప్పానా ఎందుకు చెప్పలేదు అందుకే తప్పు రాశాను అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది సో టి వన్ టి టూ టి త్రీ సో టి టూకి ఏమో మాక్సిమం ట్వంటీ టూ ఇక్కడ డేటా ప్రసిషన్ ఏం చూపించట్లేదు సో స్కేల్ ఏం చూపించట్లేదు ఎక్కడో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒక నిమిషం ఎక్కడ చూపిస్తుంది చూపించాలి ప్రెసిషన్ థర్టీ ఎయిట్ చూపించాలి టి టూకి నేను మెన్షన్ చేసింది థర్టీ ఎయిట్ ఓకే ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేయడమే నేను అలా చేశాను సో స్కేల్ కూడా నీకు ఏం మెన్షన్ లేదు కాబట్టి మనకి జీరో చూపిస్తుంది సో నువ్వు స్కేల్ మెన్షన్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ కమ్మా టూ అన్నాం అనుకో సో ఇప్పుడు నేను టి టూని డ్రాప్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే థర్టీ ఎయిట్ అందులో ఏమో టూ వచ్చి స్కేల్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ నీకు అర్థమవుతుందా సో కానీ ఇక్కడ కూడా చూపించాలి ఇది చూపించట్లేదు ఓకే సో డిఫాల్ట్గా రావాలి సో ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ డిజిట్స్ నల్లో చేస్తుంది నువ్వు స్కేల్ ఇస్తే స్కేల్ని చూపిస్తావు నువ్వు సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయనప్పుడు మొత్తం అది ప్రిసిషన్గానే తీసుకోవచ్చు స్కేల్గా ఏం తీసుకోవచ్చు ఓకే సో నేను ఇక్కడ రాశాను మీకు డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తా ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ అలోస్ ది ఇట్ అలోస్ ది ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఇస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇట్ అలోస్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ టు స్టోర్ అంటే ఆ ఎన్ని నెంబర్స్ స్టోర్ చేయాలి ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అది ప్రిసిషన్ ఇవ్వాలి డిసిమల్ వాల్యూస్ని ఎన్ని డీల్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దానికి స్కేల్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టూ అంటూ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ని డీల్ చేయాలంటే ఫైవ్ కమా టూ అంట ఓకే ఇప్పుడు మనం క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడాం సో తర్వాత మనము క్యారెక్టర్స్ గురించి చూద్దాం సో క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ఈటాలోస్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ వాల్యూస్ సో నువ్వు క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ని డీల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ని యూజ్ చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్లో ఏం జరుగుతుంది ఆల్ఫాబెటికల్ వాల్యూస్ని అలో చేస్తుంది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని అలో చేస్తుంది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ని అలో చేస్తుంది అవునా సో ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ సో ఇందులో నీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఏంటి ఎందుకు టూ టైప్స్ వచ్చామండి క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉంది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వ్యాక్ యాక్టివ్ అనేది ఇంకొక డేటా టైప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ద్వారా ఎందుకు చూస్తే క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సో ఇప్పుడు నేను మనకి ఆల్రెడీ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టేబుల్ టి వన్ ఇప్పుడు నేను మా క్యార్ ఆఫ్ వన్ సో టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే సో క్యార్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఇది టూ థౌజండ్ వర్స్కి అలో చేస్తారని మెన్షన్ చేశాను దీనికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వడానికి చూస్తే నీకు ఎర్ర వస్తుంది సో టూ థౌజండ్ వన్ ఇస్తా ఇప్పుడు టీ త్రీ క్రియేట్ చేయడానికి చూస్తాం టీ త్రీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమంటుంది సో స్పెసిఫైడ్ లెంత్ టూ లాంగ్ ఫర్ ఇట్స్ డేటా టైప్ సో ఏమంటుంది సో ఇట్ వాజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ థౌజండ్ ఉంది బాబు సో అది నువ్వు చూసి నువ్వు మెన్షన్ చేసుకొని చెప్తుంది అర్థమవుతున్నా సో ఇక్కడ టీ టూ సో ఇక్కడ ఏమైంది మినిమమ్ ఇస్ వన్ బైట్ 
maximum is 2000 bytes okay so size anedi mention cheyipothe em avuthadi mana number data type lo em ayindi manake maximum length anedi vachindi character data type lo minimum length enta so max em vachindi so chuddam same t1 t2 ane danni observe cheyadam ikkada so so user underscore tab underscore din yokka data type emo character undi ikkada one undi so ikkademo 2000 నెంబర్ డేటా టైప్ కి మనకి చూపేయలేదు డేటా లెంత్ మాక్సిమం లెంత్ నీకు చూపేయలేదు కానీ ఇక్కడ చూపిస్తుంది యాక్చువల్ గా చూపియాలి అది చూపేయలేదు ఓకే సో 2000 ఇక్కడ ఏమో 1 ఉంది అర్థమైందా నా సైజ్ మెన్షన్ చేయలేదు t3 కి కానీ వన్నే చూపిస్తుంది మినిమం లెంత్ తీసుకుంది కానీ నెంబర్ డేటా టైప్ లో ఏం చేస్తుంది మాక్సిమం లెంత్ తీస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసారా ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటి సమస్య ఏముంది ఎందుకు వ్యాల్ క్యార్ వచ్చింది తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇందులో వాల్యూస్ తీసుకుని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం శివన చెప్పు ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అంటే మాక్సిమం సైజ్ అని పెడుతున్నాం కదా కింద ఒకసారి టేబుల్ వస్తుంది కదా చిన్న డిఫాల్ట్ వస్తుంది అక్కడ డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇంతకుముందు వచ్చింది చూడండి కింద టేబుల్ వచ్చింది చూడండి మనము కోడ్ ఎక్స్క్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత కింద మనకు వచ్చింది కదా ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్ ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి కదా అంటే ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసినాయి అవి నేను అదే చెప్పాను వరాకిల్ నువ్వు ఏం సిస్టమ్ లో నువ్వు వరాకిల్ లో నువ్వు ఏం చేసినా కూడా వరాకిల్ అనేది నీకు లాగ్ రాస్తా ఉంటది అని చెప్పాను లేదంటే సిస్టమ్ మానిటర్ చేస్తా ఉంటది ఆ మానిటర్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎవరు ఏం వర్క్ చేసినారు అనేది లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తారు సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేసే ఎక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ నోట్ చేసి పెట్టాలి కదా ఆ నోట్ చేసే పెట్టే ప్లేస్ ఏంటంటే డేటా డిక్షనరీ నువ్వు టేబుల్ డేటా బేస్ లో ఏ వర్క్ అయినా చేసినా కూడా వరాకెళ్ళి అనేది నీకు లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటుంది సిస్టమ్ క్యాప్చర్ చేస్తుంది నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని ఆ క్యాప్చర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డేటా డిక్షనరీస్ లో ఉంటుంది డిఫాల్ట్ సైజ్ థర్టీ ఎయిట్ అని పెట్టారు కదా సాఫ్ట్వేర్ లోనే నీకు లిమిట్ ఇచ్చాడు మనం దాన్ని మనమేమి ఇంక్రీజ్ గానీ డిక్రీజ్ గానీ మనం ఏం చేయలేదు మనము ఇప్పుడు సారీ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్ గురించి చూస్తాను ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టీ వన్ ఆఫ్ ఇందులో ఒకటే కాలం ఉంది సో నేను ఒకటే కాలం ని మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టి వన్ ఆఫ్ సో డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ని ఇస్తున్నాను కాలం లిస్ట్ ని మెన్షన్ చేయట్లేదు సో ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు టి వన్ అనే దానికి వన్ ఇచ్చాం మనం సో సింగిల్ డిజిట్ ఇచ్చాను ఏమంటుంది ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు వాల్యూస్ వాల్యూస్ అని కంపల్సరీ మనం మెన్షన్ చేయాలి సో వన్ డో ఇన్సర్టెడ్ అవునా ఇప్పుడు నేను డబల్ డిజిట్ ఇవ్వడానికి చూస్తాను మనం ఇచ్చిందేమో దాంట్లో ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ సో ఏం చెప్తుంది ఇది టి వన్ ఆఫ్ సి వన్ కాలం టి వన్ టేబుల్ లో సి వన్ కాలం కి యాక్చువల్ గా నువ్వు టూ వాల్యూస్ ఇస్తున్నావు మాక్సిమం ఒకటే ఉంది అని చెప్పి నీకు డీటెయిల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఇక్కడ ఓకే తర్వాత టి టూ లో మనం ఎంత ఇచ్చాం మాక్సిమం లెంత్ టూ థౌజండ్
Okay. For the law, database and the database and the database is not the same. The only single digit is the same. Select star from T2. Okay. So, manama table like T2 like a values and insert chess. A value can search as some. Shiva ready okay. Shiva ready mali. Shiva ready R E D D D and JP. Mali ready and JP insert chess. Okay. You put in the low. Manam mentioned this in size and T. So, in your car select star from T. New document tab editor. So it is T T2 table. T2 table maximum length is 2000 bytes. Okay, values in T2 like max 10 digits each other, 11 digits each other. only six each five each. Icademo twenty below below twenty. Ona? So the Niki Ala Yudavala database low aim the Ruthni. So Ante then you can length the index alicham. Okay, could any digits know each other? Are you going to call it length function? You chase Kundi. A column name is the A column name low any no any digits which are one the pitch of this. Okay. Ikada V size and the NT and database low no every letter ki concha memory and the occupy out on a memory in the occupy in the and it tells call and put V size and word. Okay, so you could any comparison person actual value M each than a memory in the occupy in the Daniaka length in the and no any letter switch out count J in each person. So you could just say. In the T1 table, T1 table, I mean the S and the single, single value each memory and every one byte is length. Emo, okay, so that's the problem. Le. So, Niku, that's the problem. Le. T2, T2 table, chuta. T2 table, I mean the so T2 table. Lo, Value and a last case to be seen. So, we T2 deeper rows created. Let them. We can insert just a T2 table, sure, and dear, sure, and dear. So, four rows created. Oh, no, four rows insert chase and insert just a pretty each log created. Oh, no. Database low, no insert chase in a pratidi, okay, record the insert of the pressure record insert of the. Aro summon and Aro insert type in record and one row. Okay. One row insert another one. No, next A value insert chase. Next row insert. Next row and a chepachu, lay record and chep. Next record insert out. New record. Anna? So, Ikada, Nino values in check chet. You put a man the select star from the first size in chep in the two thousand bytes. This no, any extra is now checked in the Kada two thousand bytes. Any letter switch are America? Evil. Kani system in the Sari. So, no, any letter leach in Apuda Nikikada M in the end. Nikada Nikinta Saraman is in the Likopunda. So, Andru Shiva ready under two GD two uh, two digit name, five digit name, Alamundra. Okay, thirty two digit thirty digits could a name on the poker. Kundagi five digits and Kundagi ten digits and Atamarna. You will find the under Kate number and number of characters in Dali name you ante under Apudu New Angels are safe side person. If you need hundred rupees or so on that hundred rupees in a jail man a packet of it going manam Jeniche. Extra money and a conjure carriages. Extra money and is carried this is an person on a range of safe side buffer size and a bit of a buffer size and then they put two thousand bytes and each other. Nagento Samota will tell you Nagento Samata and the water counter. Lip put it, are the Alana under them. Safe side person buffer buffer bit punta man packet like strong. Alanino Ninala Alla Chinchin in this one. Okay, Kani Punal Danvale Motun the Ipunina, Intana the great packet lana, Inta money undo, Nianta you chestnut. Nikauser Muna Lake on Nanik actually hundred rupees expense at Nikuntai. Can you two hundred rupees me daddy send two hundred rupees purchase? 
అర్థమవుతున్న ఇక్కడ నీకు వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ వేస్టేజ్ అనేది రిమూవ్ చేయడానికి కోసం వ్యాక్ అటు డెట్ అటాక్ వచ్చింది సో దీనికి ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే సో ఒక ఒక పేరెంట్కి ఇద్దరు చిల్ల చిల్డ్రన్స్ ఉంటే ఓకే ఆ చిల్డ్రన్స్ లో ఒకటి ఏంటంటే దుబార్ చేస్తా ఉంటాడు వాళ్ళని ఓకే ఇంకొకటి ఏమో పిష్నార్ అంటారు మనకి మన తెలుగులో ఓకే ఆ దుబార్ చేసేవాడు అనేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఓకే లేదా గుడ్ బ్యాడ్ గుడ్ చైల్డ్ బ్యాడ్ చైల్డ్ అనుకో వాడు హండ్రెడ్ రూపీస్ మనీ ఇచ్చాడు నా నాన్న ఇద్దరికి నువ్వు మూవీకి వెళ్ళి రాండి బాబు అని చెప్పాడు ఓకే నువ్వు మూవీకి వెళ్ళి రమ్మని చెప్తే నీకు ఏంటి ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ అప్ అండ్ డౌన్ నీకు జర్నీ కోసం టెన్ టెన్ థర్టీ రూపీస్ నీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఉంది సో థర్టీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఓకే ఆ థర్టీ రూపీస్ నువ్వు ఏం చేస్తావు బ్రేక్ టైంలో నువ్వు స్నాక్స్ తీసుకొని ఖర్చు చేసుకుంటావు ఎవడు బ్యాడ్ బ్యాడ్ చేయలే సో గుడ్ చేయలే ఏం చేస్తాడు ఈ మనీ సేవ్ చేసుకొని పోయి డాడీకి ఇస్తాడు సో మా నాన్నకి ఇస్తే ఏదో దానికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి వాడు హెల్ప్ చేస్తాడు నాన్నకి అర్థమవుతుందా ఈ హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఆ మనీ అనేది వేరే దానికి వేరే వర్క్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడి వల్ల ఏంటి ఆ మనీ అంత లూజ్ అర్థమవుతుందా సో ఇలాంటి తప్పు జరగకుండా ఉండేదాని కోసం ఎవ్రీ టైం రేపు పొద్దున నీకు ఏం అవసరం వచ్చినా కూడా వీడికి ఎంత మనీ ఇచ్చినా అంతే అవునా వీడికి వద్దు పెద్దోడికి ఇస్తే గుడ్ చైల్డ్ ఎవడైతే ఉన్నాడు పెద్దోడు కావచ్చు చిన్నోడు కావచ్చు వాడికి ఇస్తే వాడు మనీ రిటర్న్ మనకి కరెక్ట్ గా రిటర్న్ తెచ్చి ఇస్తాడు అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న ఫిక్స్ అవుతాడు అవునా అదే విధంగా వరాకులు కూడా ఫిక్స్ అవుతాయి ఎలా అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది నీకు ఎంత అవసరం ఉందో అంత డేటా కాకుండా వేరే ఎక్స్ట్రా మనీ ఏదైతే ఉందో నువ్వు యూజ్ చేస్తావు ఇక్కడ మనీ అంటే మెమరీ అర్థం అవుతున్న ఇక్కడ మనీ అంటే మెమరీ బైక్స్ ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చే బైట్స్ ఏంటి నువ్వు నువ్వు యాక్చువల్గా ఇచ్చేది ఫైవ్ ఫైవ్ డిజిట్స్ కానీ ఇంత మెమరీ తీసుకుంటుంది ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే సో నీకు ఎంత అవసరమైందో అంత తీసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్పెండ్ చేస్తుంది సో ఖర్చు చేసుకుంటుంది ఆ ఖర్చు ఎలా జరుగుతుంది అంటే ట్రిల్లింగ్ పెడితే బ్లాంక్ వాల్యూస్ అని నల్ వాల్యూస్ తోటి స్పేస్ ఎస్పెక్ట్ చూస్తే నువ్వు యాక్చువల్గా వాల్యూ ఏంటి రెండు సింగిల్ కోర్స్ మధ్యన నేను వాల్యూని కాపీ పేస్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఉంది నా సింగిల్ గోడు సో టూ థౌజండ్ వన్ బైట్ దగ్గర ఉంటుంది చూస్తే టూ థౌజండ్ త్రీ దగ్గర ఉంది అర్థమవుతున్నా సో టూ థౌజండ్ బయట అనే దానికి ఇక్కడ ఏమైంది ప్రతిది ట్రిల్లింగ్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్ అనమాట ట్రిల్లింగ్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్ అంటే స్పేసెస్ తోటి ఆక్యుపై అయింది ఎంటీ స్పేసెస్ తోటి ఆక్యుపై అయింది దాన్ని మనం ట్రిల్లింగ్ విత్ బ్లాక్ వాల్యూస్ అంటాం ఓకే అక్సెప్ట్ సో ఇందులో నీకు మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది నీకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది వేస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఫిక్స్డ్ మెమరీ అనేది వేస్ట్ చేస్తున్నా నువ్వు టూ థౌజండ్ బైట్స్ అంటే టూ థౌజండ్ బైట్స్ తీసుకుంటే నీకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా ఓకే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఈ మెమరీ వేస్టేజ్ ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి వరాకిల్ వాడు డిసైడ్ చేసుకొని వ్యార్ క్యాప్ టూ అనే డేటా టైప్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఓకే సో వ్యార్ క్యాప్ టూ సింపుల్ గా ఎక్కడైతే క్యార్ ఉందో మన సేమ్ వర్క్ మనం ఇప్పుడు చేసిన వర్క్ ని మనము వ్యార్ క్యాప్ టూ తో కూడా చూద్దాం ఇదేంటి సో వ్యార్ క్యాప్ టూ డేటా టైప్ ఇట్ అలోస్ ఆల్ఫా న్యూమరికల్ క్యారెక్టర్స్ సో న్యూమరికల్ వాల్యూషన్ అలో చేస్తుంది క్యారెక్టర్స్ ని అలో చేస్తుంది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని అలో చేస్తుంది దీంట్లో ఏం తేడా ఉంటుంది ఓకే వేరేబుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మినిమం ఈజ్ వన్ బైట్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ ఓకే సో ఈ మెమరీ అలొకేషన్ ఈస్ డైనమిక్ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తాను ఇక్కడ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది స్టార్టింగ్ అనమాట సో నువ్వు ఎంత అవసరం ఉందో అంత కాకుండా ఈ మెమరీ అనేది మ్యాక్సిమం సైజ్ ఎంత ఉందో అంత తీసుకొని ఆకుపోయేది టోటల్ ఆకుపోయేది సో దీన్ని ఫిక్స్డ్ లెంత్ డేటా టైప్ అనొచ్చు అవునా ఎంత అవసరం నువ్వు ఎంత డిఫైన్ చేస్తున్నావు అంత యూజ్ చేసుకుంటుంది అందుకు దాన్ని ఏమంటాను నేను అంటే ఫిక్స్డ్ లెంత్ డేటా టైప్ అంటాను సో ఇది వ్యార్ క్యాప్ టు డేటా టైప్ సో ఈ ఇక్కడ నువ్వు ఇచ్చే వాల్యూస్ ఎంత మెమరీ అవసరం అవుతుందో నేను అంతే తీసుకుంటాను నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి ఎంత మాత్రా సో సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు 
ఈ టేబుల్స్ అన్ని డ్రాప్ చేసి లేకపోతే వీ వన్ తోటి ఇంకొక టేబుల్ చేసాం సో క్యార్ అని ఎక్కడైతే ఉందో నేను దాన్ని వ్యార్ క్యార్ టూ తోటి రీప్లేస్ చేస్తాను టైం మీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను వ్యార్ క్యార్ సో నేను మొత్తం రీప్లేస్ చేసినా సో వ్యార్ క్యార్ టు డేటా టైప్లో వి వన్ అనేది క్రియేట్ చేసినా వి వన్ అనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది ఓకే సో వ్యార్ క్యార్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వ్యాల్యూ క్రియేట్ చేస్తాను అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ వరకు తీసుకుంటుంది నేను ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఇస్తున్నాను డైరెక్ట్గా నీకు చూపించడానికి కోసం సో ఇటు ఏమంటుంది స్పెసిఫైడ్ ఈస్ లెంత్ అటు గ్రేట్ దాన్ని అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ ని అలా చేస్తుంది ఓకే సో ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నావు కాబట్టి నీకు ఇష్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు నెంబర్ డేటా టైప్ కి మెన్షన్ చేయలేదు క్యారెక్టర్ కి మెన్షన్ చేయలేదు అలానే వ్యార్ క్యాట్ టూ కి ఇవ్వడానికి చూస్తుంది ఇదేం చెప్తుంది మిస్సింగ్ లెఫ్ట్ పేరాన్సిస్ అని చెప్తుంది సో వ్యార్ క్యాట్ డేటా వ్యార్ క్యాట్ టూ డేటా టైప్ లో కంపల్సరీ మనం సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే నీకు మిస్సింగ్ లెఫ్ట్ పెరాన్సిస్ అని చెప్పి పేరు వస్తుంది సో సో ఆ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే నువ్వు సింపుల్ గా నేను ఏం చేస్తాను జీరో ఇవ్వడానికి చూస్తాను జీరో అలౌ అవుతుందా జీరో లెంత్ కాలమ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ హియర్ సో మినిమం అనేది వన్ బైట్ ఉండాలి మినిమం అనేది వన్ బైట్ ఉండాలి అర్థమైందా మినిమం అనేది వన్ బైట్ ఉండాలి సో మాక్సిమం అనేది ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సేమ్ అక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ చేస్తా ఇన్సర్ట్ చేసినానో సేమ్ దానికి వాల్యూస్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాను V2 వాల్యూస్ నేను అక్కడ ఏమేమి వాల్యూస్ చేశానో దానికి ఎంత మెమరీ తీసుకుంటారో చూద్దాం సో ఇన్సర్ట్ చేసిన వి వన్ వి వన్ వాల్యూ లేండి ఓన్లీ వన్ డిజిట్స్ ఏ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ రెండు ఏమైంది వి వన్ లో ఇన్సర్ట్ చేయలేదా ఓకే సో ఇక్కడ వి టు టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నా వి టు టేబుల్లో కూడా వన్ లీటరే ఉంది కాబట్టి అది వన్ లీటర్ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తున్నా కాబట్టి అలో చేయట్లేదు ఓకే నేను ఇప్పుడు వన్ లీటర్ ని ఇన్సర్ట్ చేశాను సో దీనికి లెంత్ చూద్దాం వి వన్ టేబుల్లో అది వరకు ఏంటి వన్ వన్ ఎస్ కరెక్ట్ గా తీసుకుంది ఇప్పుడు కూడా సో ఇక్కడ నువ్వు ఫిక్సల్ లెంత్ వాల్యూస్ తోటి డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు నీకు ఎక్కడైనా ఒకటే ప్రాబ్లం లేదు సో ఇప్పుడు వి టూ చూద్దాం సేమ్ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాను టీ టూ లో ఏం వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసాను అవే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన సో చూడసాయి ఇక్కడేమో వి సైజ్ ఏమో ఏమైంది టూ థౌజండ్ బైట్స్ ఇక్కడ టెన్ బైట్స్ నువ్వు క్యారెక్టర్స్ లెంత్ తీసుకున్నా కూడా టెన్ బైట్స్ ఏ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా సో రెడ్డి ఆర్ఈడి ఐదు లక్షలు ఫైవ్ లీటర్స్ 
ఫైవ్ బైట్స్ తీసుకుంది ఫైవ్ ఉంది అర్థమవుతుందా సో ఇలానే నెంబర్ డేటా టైప్ లో నువ్వు చూసినావంటే నెంబర్ డేటా టైప్ లో ఒకటి చూపించడం మర్చిపోయాను సో నెంబర్ డేటా టైప్ లో టేబుల్ ని డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నా సో ఇప్పుడు టీ వన్ టైప్ లో నెంబర్ డేటా టైప్ ఉంది ఆ నెంబర్ డేటా టైప్ కి లెంత్ చూసాను అంటే ఆ టీ వన్ డేటా టైప్ లో నెంబర్ ఉంది నెంబర్ డేటా టైప్ కి చూస్తే ఏమవుతుంది నువ్వు ఇచ్చిన లెటర్ ఏమో ఒకటే వన్ కానీ ఇక్కడ చూస్తే టూ బైట్స్ తీసుకుంది అలానే క్యారెక్టర్ లో ఏమో నీకు వన్ బైట్ తీసుకుంది కానీ న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ లో టూ బైట్స్ తీసుకున్నారు అర్థం అవుతున్నా ఇది ఒక్కటే మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ మీ అడిగితే అర్థం అవుతుందా సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను నీకు మళ్ళీ టూ బైట్స్ తీసుకున్నా కూడా అదే తీసుకుంటే టూ బైట్స్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ తీసుకుంటా టూ బైట్స్ తీసుకుంటా అన్న టూ బైట్స్ తీసుకుంది ఇక్కడ వన్ లెటర్ ఇక్కడ డబల్ డిజిట్ అయినా కూడా టూ బైట్స్ తీసుకుంది అర్థం అవుతుందా నువ్వు ఎన్ని డిజిట్స్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ లెటర్ ఒక్కదానికి ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం అంటే అది దాంట్లో ఇది ఉంది గుర్తుపెట్టుకో అంత మెమోరీ తీసుకుంటే అర్థం అవుతుందా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఏం లేదు కదా సింగిల్ డిజిట్ ఉన్నప్పుడు అదే మటుకు టూ బైట్స్ తీసుకుంటారు డబల్ డిజిట్ ఉన్నా టూ బైట్స్ తీసుకుంటది సింగిల్ డిజిట్ ఉన్నా నెంబర్ డేటర్ టైప్ టూ బైట్స్ మెమోరీ తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు డే డేటా టైప్స్ గురించి చూద్దాం సో సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇంకేమైనా చెప్పాలా సో ఇది వేరియబుల్ లెంత్ డేటా టైప్ అంటున్నాం వేరియబుల్ లెంత్ డేటా టైప్ అంటే నువ్వు ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ ఇచ్చావు టూ థౌజండ్ బైట్స్ ఇచ్చావు ఎంతనే ఇచ్చావు కానీ ఎవరు ఎంత వాడుకుంటున్నారో అంతే తీసుకుంటుంది మీ ఫోన్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గిపోయి అర్థమైన ఎగ్జాంపుల్ ఫిట్ అయిందా ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో వేర్ క్యార్ టూ టైప్ లో అక్కడ వేర్ క్యార్ కి క్యారెక్టర్ కి ఏంటి తేడాని వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అండ్ వేర్ క్యార్ టూ డేటా టైప్ సో ఇట్ అలోస్ వన్ బైట్ మినిమం ఈస్ వన్ బైట్ మాక్సిమం ఈస్ టూ థౌజండ్ బైట్స్ ఇట్ ఇన్ వ్యాక్ క్యార్ ఇట్ అలోస్ వన్ బైట్ మాక్సిమం ఈస్ ఫోర్ థౌజండ్ బైట్స్ ఓకే సో మెమరీ వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్ లెంత్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ లెంత్ ఓకే అర్థమేనా స్టార్టింగ్ అంటే డైనమిక్ యూ కెన్ సే లైక్ దట్ ఆల్సో సో డే డేటా టైప్స్ సో డే డేటా టైప్స్ లో ఇది ఫిక్స్ లెంత్ డేట్ అండ్ టైమ్ అనమాట సో ఫిక్స్ లెంత్ డేట్ అండ్ టైమ్ సో మనకి డేట్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం ఏంటి క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం క్రీస్తు పూర్వం అంటే జరిగిపోయిన కాలం క్రీస్తు శకం అంటే జరగబోయే కాలం అంటే మనము నాలుగు వేల ఏడు వందల పన్నెండు సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వం నుంచి ఓకే నాలుగు వేల ఏడు వందల పన్నెండు క్రీస్తు శకం వరకు మన దగ్గర డేట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మన సిస్టమ్ అర్థం అవుతుందా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మన డేటాబేస్ లో ఉంటుంది ఈ డేట్ వాల్యూస్ అన్ని ఏ రోజు సండే ఉంది ఏ రోజు మండే ఉంది ప్రతిదీ దాంట్లో ఉంటాయి అర్థం అవుతుందా ఇన్ని ఈ డేటా డేట్ అనేది మనకి డేట్ వాల్యూస్ అనేది మన క్యాలెండర్ మన పంచాంగ ప్రకారం అయినా ఏ విధంగా అయినా కూడా ఇలానే ఉంటది ఇలానే కూడా డేటాబేస్ లో కూడా ఇలానే ఉంటది అర్థం అవుతుందా సో ఇది ఫిక్స్ లెంత్ డేట్ టైం అంటున్నాం ఫిక్స్ లెంత్ డేటా టైప్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో దీనికి సైజ్ మెన్షన్ చేయడానికి అంటూ మనకి ఏమి ఉండదు ఓకే ఆ సైజ్ అనేది మనము సెవెన్ బైట్స్ తీసుకుంటాం సో డిడి ఎంఎం వై వై డిడి ఎంఎం వై వై సో అది మొత్తం సెవెన్ బైట్స్ తీసుకుంటాం చూద్దాం సో డేట్ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి
of table T1. T1 in this and you know, date and then the day create session. Create and the table create it. So, you know, T2 table would have drop session. No, no, two table drop chessy. You know, just an aside mentioned it and just data of one. So, missing right parents. Arthamagna size and they mentioned shade and lay. So, chesta, ten chesta. Usuna, rotly. So, Seven is actually seven bytes is kunda then any seven each. This kunda na this default ga nuvo size ani the ikada mention chey. Okay, default ga size ani the mention chey. So if it is in the same object na recreate chey dan choose na ga but the name is already used by an existing object. Accept. So if it is to the date values ne insert chey. Insert into T1 values into T1 values. Ella gai thenu character values ni deal this set up nu wo strings lo is tavo and the single quotations lo is tavo. Alani date values guda single quotations lo iba. Iba kabo the ei matra. Twelve. Two thousand twenty one. So inconsistent data type. So expected date data number. So date values lo no number insert cheda ni choose to na wan chepi chep thun nikal. So ipudu ni nu din ke artha maya vidanga ista. So not a valid month ante. So not a valid month ante is valid month kada. Mante ka? Ibo lana ni mante kada. So D D M M Y Y. So System M Naku Navaragal system low Nagar Mundi and NLS date format and system low okay, format and date format and then you set this pit code. Our date format is the system cut and just go now within a fiscal. If you do December and the Udamalana system cut the main. Ella the Motu than day so NLS date format and then you know are within a set chess in Unless the date format and you know within a set chase. So alter NLS date format equals to TD Shishan altered. Children, Shishan altered. So, you put in ages on December, uh, first December and the pin such as in a value in such as good. Either work. So, you put in ages and same value in such as. This is December and DS and is it this college? DS and two and is it this college? DS and if and is that this one? So you put a month in date format and change a low po evaluation would have this good. Arthamagna, just them. So you put do he could end the e format loan the. You value this kundi. No A format lay is now D D M M Y Y format lay is the this kundi. If you put in any yes, then the same thing is the most is kundi. If you put this kundi, the Kanit this kundi. The default recreate chain of this kundi. So this kundi, 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 this k
चूड सो इन नेमान मंत डिसेंबर ट्वेलवना सो इन ने न्यूमरिक क्यार्टर वाज वेर एक्सपेक्टेड न्यूमरिक सो इन अलो चेयर एनल फार्म जनवरी क्यार्टर सो इन इलांट इश्यूस ओवरकम से मन की टू कोई कन्वर्शन फंक्षन उन्नी कन्वर्शन फो फंशन माटेट चूदा का डेट वालूस डील कंपलसरी मन तेजी चुनाव वालूस एस्नावो आ डेट वालूको टू अडर स्कोर डेट आफ् द डेट डीडी एम एम एमओन नाट एमओन बै वै सिस्टम लिस्टम अभी डेट अर्थम अर्थम इच्छे वालू डेट कन्वर्टे सिस्टम दिन अर्थम फिर सो टी वन चूस्ते सैटेमो नईन डिजिट इच्छा मेमोरी सैट्स ओके इधप्ट सो तरवा मनमेमं वालूस इंसर्टेट वराकि सर्वर फार्मी से सैटे आ फार डेट फार्म इन बिल सैटे उ डिफाट सर्वर साफ्टवेर इना डिफाट डीडीएम वै वै फार्म वै वै फार्म सो मे बी सर्वर मन रिक्वर्मेंट तुट मन डेटा बेस स्टांपने चेजेस आ चेज अभी वेरे एम एम डीडी कन्वर्टे push the data without confusing the system push the data into the date values artham adna etuvanti confusion lekunda system idi idi month idi day idi year ani cheppi artham cheskoni date values ni store chestundi okay emana doubt okay so ee nls format anedi set chesukochu alter session set nls date format equal to this 
అర్థమైంది సో తర్వాత టైం స్టాప్ సేమ్ ఎప్పుడైతే మనం ఏదైతే వర్క్ చేసినామో సేమ్ దాన్ని టైం స్టాంప్ లెక్కి కన్వర్ట్ చేయదు టైం స్టాంప్ మనము వి టు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినాం కదా వి టు టేబుల్స్ని డ్రాప్ చేసి చూడండి కంపేరియన్ క్వశ్చన్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో లైక్ స్టాప్ ఫ్రామ్ వి వన్ ఇక్కడ టైం స్టాంప్ ఆఫ్ అని చెప్పి సైజ్ ఇస్తున్నాం ఏంటి టైం స్టాంప్ ఆఫ్ వి వన్ క్రియేటెడ్ డ్రాప్ క్రియేటెడ్ వి వన్ టైం స్టాంప్ ఆఫ్ వన్ అంటే సో డేట్ అండ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ సో ద రేంజ్ జీరో టు నైన్ సో జీరో టు నైన్ ఇట్ అలోస్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ యూజ్ బై ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రై టు put on mute please someone okay we are care to of 9 so it going to allow you table or view does not exist so here we can able to mention the range here 0 to 9 so time stamp allows the day, uh, range value is అంటే చూద్దాం అసలు ఎలా తీసుకుంటుందో చూద్దాం ఒక నిమిషం నేను దీనికి జీరో ఇస్తే టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుందా నేను ఈజ్ ఆల్రెడీ యూజ్ బై అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ సో వి త్రీ డ్రా వి త్రీ క్రియేటెడ్ జీరో బై ఇట్స్ ఆల్సో క్రియేట్ ఓకే మనం ఇప్పుడు అన్ని వేస్లో క్రియేట్ చేసినాం డేట్ ఓకే ఇప్పుడు వి వన్ వి టూ వి త్రీ అని చెప్పి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఈ వన్ లకి వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం వాల్యూ ఇన్సర్ట్ అయింది సేమ్ వాల్యూని వి టూ లే కూడా వి త్రీ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్సర్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ యూజ్ ది వి సైజ్ so 7 bytes it is taking v1 it is taking 7 bytes v3 it is also taking 7 bytes okay wait so here what we are getting like a we are passing the so first we will see about the what is the time stamp సో మనము ప్రతిరోజు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం ఈరోజు ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు మినిమం మినీ స్టేట్మెంట్ ఇస్ మినీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు లాస్ట్ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి ఆ టెన్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఏది ఈరోజే టెన్ చేసావా ఏది ఫస్ట్ చేసావు ఏది లాస్ట్ చేసావు నీకు తెలియాలా అది ఎలా తెలుస్తుంది ఏ టైంలో నువ్వు చేసినావో తెలిస్తే డేట్ విత్ టైం తెలిసినప్పుడు నీకు నువ్వు మినీ స్టేట్మెంట్ అనేది రిట్రీవ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ టెన్ వస్తాయి లేదంటే ఈ రోజు జరిగిన ఒక వంద ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే ఈ ఈ ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక టెన్ డిజిట్స్ తీసుకొని నీకు ఇస్తారు అర్థమవుతున్న ఆ ర్యాండమ్ పిక్ అనేది వద్దు కరెక్ట్ అక్యురేట్ రిజల్ట్ నాకు కావాలి అప్పుడు నేను టైం స్టాంప్ వాల్యూ తోటి మెయింటైన్ చేయడం వలన నాకు అక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఆ అక్యురేట్ రిజల్ట్ అనేది రావడాని కోసం నేను ఏం చేస్తాను టైం స్టాంప్ వాల్యూ తోటి మెన్షన్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను డిడి ఎంఎం వైవై వరకే ఇచ్చాను అంటే డేట్ వాల్యూ వరకే ఇచ్చాను ఇదేం చేస్తుంది ట్వెల్వ్ ఏఎం తోటి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతున్నా నా యాక్చువల్గా టైం స్టాంప్ అని మెన్షన్ చేస్తావు టైం స్టాంప్ అన్ని డేట్ వరకే ఇచ్చాము హవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదు అదేం చేస్తుంది సో ట్వెల్వ్ ఏఎం తోటి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఫిక్స్ లెంత్ డేటా టైప్ యాక్చువల్గా ఇది సెవెన్ డిజిట్స్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని టూ అండర్ స్కోర్ టైం స్టాంప్ లోకి వాల్యూని ఇస్తాను అనమాట సో టూ అండర్ స్కోర్ టైమ్ స్టాంప్ ఇది కూడా కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ 
టూ హండ్రెడ్ స్కూల్ టైం స్టాంపు నువ్వు యాక్చువల్గా డేట్ ఫార్మాట్ ఇది మెన్షన్ చేయకుండా కూడా ఎగ్జాక్ట్గా నీకు ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఇస్తే అదేవిధంగా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది ఓకే నువ్వు ట్వంటీ త్రీ సో నేను ఫార్మాట్ అనేది కూడా సెట్ చేయాలి ఎన్ఐ ఎస్ఎస్ నేను ఇన్సర్ట్ చేసినాను ఈ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినాను వి వన్ లో సో వి వన్ యొక్క సైజ్ చూద్దాం సో టైం షాంప్ తోటి వాల్యూ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసాను కదా మనం సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దానికి కూడా సెవెన్ బైక్స్ తీసుకుంటుంది కానీ వాల్యూ అనేది నువ్వు ఇచ్చిన డేట్ ఫార్మాట్ తోటి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది పిఎం తోటి ఓకే సో మనకి టైమింగ్ అనేది ట్వెల్వ్ ఏఎం ట్వంటీ ఫోర్ ఏఎం అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టువెల్ అవర్స్ తోటి టూ స్లాట్స్ ఉంటాయి టూ టైమ్స్ ఉంటాయి మనకి సో నువ్వు డీల్ చేసేటప్పుడు ట్వెల్వ్ ఏఎంతో నువ్వు వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని హవర్ ట్వెల్వ్ ఇస్తాను ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఏఎంఆ పిఎంఆ అని కూడా నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి సో ఆ ఏఎంఆ పిఎంఆ అనేది ఈ వాల్యూని డిరైవ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను పిఎం సో ఈ ఏఎంఆ పిఎం అంటే ఈ ఏఎంఆ పిఎం అని కాదు ఇది సో ఈ వాల్యూ అనేది డిరైవ్ చేసే ఫార్మాటే ఏఎంఆ పిఎం అనేదాన్ని ఏఎం అని చెప్పి రాస్తాను సో ఇక్కడ ఏఎంఆ పిఎం అని చెప్పి నువ్వు ఇస్తావు సో ఇక్కడ ఏమంటుంది హవర్ మస్ట్ బి బిట్వీన్ వన్ టు ట్వెల్వ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చా తప్పు కదా సో అప్పుడు దానికి ట్వెల్వ్ సో వన్ రో ఇన్సర్టెడ్ అర్థమవుతుందా సో ఇది పిఎం తోటి ఇన్సర్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏఎం తోటి ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకో సింపుల్ గా ఈ ఏఎం అనే దానికి ఏమా పిఎం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసేది సో ఏఎంఆ పిఎం అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం అర్థమవుతున్నా అది ఏమైనా పిఎం అయినా డేట్ ఫార్మాట్ లో ఉండే వాల్యూ ఏంటంటే ఏఎం అని ఉంటుంది ఓకే ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా ఓకే కాలము టేబుల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి యూజర్ అండ్ అస్కోర్ టేబుల్స్ టేబుల్ విత్ కాలమ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి యూజర్ అండ్ అస్కోర్ ట్యాబ్ అండ్ అస్కోర్ కాల్స్ అర్థమవుతున్నా సో అలానే ఇంకొక మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటుంది ఆ మెటా ఆబ్జెక్ట్ అంటే అంటే ఆల్ అండర్స్ కో ట్యాబ్ అండర్స్ కో కాల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్ యూజర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్ నేమ్స్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంటాయి సిఓఎల్ఎస్ సో ఇది కూడా సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ నేమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి సిఓఎల్ఎస్ ఇది కూడా అనదర్ మెటా ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో టేబుల్ నేమ్స్ ఏమున్నాయి అందులో కాలమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి డీటెయిల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి సండే సో మనము ట్రంకెట్ గురించి మాట్లాడుకోలేదు సో డిలీ ప్రాక్టీస్ చేసినారా ఎవరు వన్ సో ట్రంకెట్ అంటే ఏంటి టేబుల్లో వాల్యూని డిలీట్ ఏం చేస్తుంది టేబుల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూని డిలీట్ చేస్తుంది అవునా సో సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క వాల్యూని డిలీట్ చేస్తారు లేదా అన్ని వాల్యూస్ ని కూడా డిలీట్ చేస్తారు స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు రోల్ బ్యాక్ చేసుకునే దానికి నీ దగ్గర ఆప్షన్ ఉంది డిలీట్ స్టేట్మెంట్ లో నువ్వు రోల్ బ్యాక్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది నీకు ట్రంకేట్ కి ఏమవుతుంది ట్రంకేట్ కి నీకు రోల్ బ్యాక్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేద్దాం we are seeing about the delete what is the difference between delete and truncate okay delete and truncate delete anedi enti dml command truncate anedi ddl command so dml commands are non auto committed okay non auto committed ante manual ga nuvu commit raayali commit chestene commit avutundi okay truncate enti truncate anedi auto commit so nuvu chese ఏదైతే అది ఆటోమేటిక్ గా కమిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు డిలీట్ ఫ్రమ్ టీ వన్ డిలీట్ ఫ్రమ్ టీ వన్ అన్నప్పుడు 
టేబుల్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయో అన్ని రోజులు డిలీట్ అయింది కావాలంటే డేటా చెక్ చేసుకో అయిందా నువ్వు రోల్ బ్యాక్ చేసుకునే దానికి నీకు ఆప్షన్ ఉంది పాసిబిలిటీ ఉంది సో రోల్ బ్యాక్ సో ఇట్స్ అ రోల్ బ్యాక్ రోల్ బ్యాక్ నీకు ఆప్షన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నువ్వు టేబుల్లో నువ్వు డేటా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో ఉందా అంటే టేబుల్లో ఉన్న డేటాని నువ్వు డిలీట్ చేస్తే నీకు రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంది మిస్టేక్ చేస్తే మిస్టేక్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి నీకు ఒక పాసిబిలిటీ అనేది ఉంది అలా ఒకటి అది ఒక డిఫరెన్స్ తర్వాత పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ డేటా పార్ట్ ఆఫ్ ద టేబుల్ డేటా అని అంటే టేబుల్లో ఉన్న కొంచెం డేటా ఏదో ఒక పార్ట్లో అంటే ఫస్ట్ రికార్డా లెకండ్ రికార్డా థర్డ్ రికార్డా నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మటుకు కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నువ్వు డిలీట్ చేయొచ్చు ఎలా నువ్వు కావాల్సిన కండిషన్స్ ఇచ్చుకొని డిలీట్ చేస్తావు ఇప్పుడు నేను ఒక రోజు డిలీ ఒక రోజుని డిలీట్ చేస్తాను ఇక్కడ ముందు ముందు నైన్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు ఎయిటే వస్తాను ఇక్కడ ఏమవుతుంది నేను రోల్ బ్యాక్ చేసిన సో ఇప్పుడు నేను ట్రన్కేట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాను ట్రన్కేట్ అంటే డీడీఎల్ ఆపరేషన్ సో ఈ డీడీఎల్ ఆపరేషన్ గురించి చేసేటప్పుడు గెట్ టేబుల్ చీవన్ సో ఇప్పుడు నేను ట్రన్కేట్ చేస్తాను ఈ ట్రన్కేట్ చేసినప్పుడు నేను టేబుల్ లోకి వెళ్ళి చూస్తా టేబుల్ లో డేటా లేదు నేను రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంటే అవుతుందా రోల్ బ్యాక్ అయితే అయింది కానీ డేటా అనేది నీకు రాదు అర్థమవుతున్న బికాస్ అదే ఆటో పర్మనెంట్ అనమాట ఆటో కమిటెడ్ అర్థమవుతున్న సో నువ్వు ఏదైనా ఒక డిఎంఎల్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు ఎవరైనా కమిట్ కానీ రోల్ బ్యాక్ కానీ నువ్వు హిట్ చేసినప్పుడు నీ డేటా కూడా ఆటోమేటిక్ గా కమిట్ అయిపోతుంది లేదా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అర్థమవుతున్న సో ఒక్కొక్కసారి నువ్వు పర్ఫామ్ చేస్తా అన్నప్పుడు నీ డేటా నీకు పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయి ఉండదు ఎందుకంటే సో అదర్ అదర్ సైడ్ ఆయన కమిట్ కానీ రోల్ బ్యాక్ కానీ ఏదో ఒకటి హిట్ చేసి ఉంటాడు రోల్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్ టేబుల్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు అదే కదా చెప్తుంది ఈ రోల్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు నీ వర్క్ రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది నా వర్క్ రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది అందుకే కదా నేను అలా నువ్వు వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సేవ్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేయాలని చెప్పాను ఓకే సో ఇది మొన్న ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను ఎటువంటి ఆప్షన్ లేదు నువ్వు రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి లేదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేయడానికి లేదు డిలీట్ చేసిన తర్వాత కమిట్ అయినా కూడా మనము రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు అది మీరు ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసిన అంటే రేపు చెప్తాను డిలీట్ చేసిన డేటాని కమిట్ చేసినా కూడా నేను రోల్ బ్యాక్ చేసి చూపిస్తాను నీకు ఆ టైమింగ్ అనేది తెలియాలి ఏ టైంలో ఆ డిలీట్ ఆపరేషన్ జరిగింది అని నీకు ఎదురు టైమింగ్ ఉంటే మనం రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు ఫ్లాష్ బ్యాక్ కోరి ఉంటుంది నేను చేసి చూపిస్తాను ఫ్లాష్ బ్యాక్ 